baraka fi dunya hanana nay nabi geshi dai baraka baraka fi dunya hanana baraka fi dunya hanana здравейте приятели аз съм Ора и обожавам да пътувам а това е Маракеш червения град в днешното видео ще се опитам да ви дам полезна информация за него и ще посети някои от най-красивите градини в този зелен оазис Маракеш Първото място, в което посещаваме в днешния ден, се нарича Secret Garden. Le Jardin Secret. Или нещо такова, тайната градина. Всъщност това е един прекрасен, наистина приказен зелен оазис насред Медината в Маракеш, Стария град. И сега ще се разходим из тези градини, за да видим пълния блясък. за градините е 80 дирхама на човек. Ако искаш да посетиш икулата, доплащаш още 40 дирхама. Се качита до най-високата точка в тайните гради, ми трябва гид. Той тръгва с малки групи на всеки 30 минути. Има хубава гледка към града, виждат се и атласките планини, не е кой знае какво, преценете си сами. Има и кафе, има и магазин, не е кой знае колко голяма. Преди да дойда до тук се отбих до Change бюрото, за да отменя пари. От България дойдох с повечко евро и по-малко дирхами, защото сметнах, че курсът тук е по-добър и наистина е така. На летището е най-неизгодно да отмените пари, така че ви съветвам да не го правите. Но от летището може да си вземете SIM карта. Аз изех за 20 евро 20 гигабайта. Без телефонни разговори, само интернет и съм си окей напълно. Скоростта му е сравнително добра. Поръчах си от Риада, в който съм оценала трансфер, за да могат да ме доставят пред вратите му директно. Той се намира в старата част и там не се допускат коли. На нас трансфера ни струваше 15 евро. От летището до вратата. Като говорим за Риад, вижте как изглежда този, в който аз оценах. Така изглежда покрива на Риада, в който съм оседнала. Приятели, слънчево, покрито е с цветя, зеленина, има птички, има седчести места и не толкова много. На арабски Риад означава градина. И точно такива са тези стари къщи, които са навсякъде в Медината, в старата част на градовете тук в Марокко. Отвън изглеждат идентични, а вътре винаги има градина, която е без покрив. Има и шадраванче, в много от рядите има и басенче, като този, в който аз съм отседнала. А сега ще ви покажа как изглежда отвътре стаята. Малка е, така че няма да отнеме много време. Така изглежда стаята, в която сме в момента. Тъмна е, повечето са такива, между другото не е много голяма, но не сме взели и най-малката. Имайте го предвид. Тук стаите наистина могат да бъдат много малки. Винаги си носим и разклонители с нас, много е удобно. Не във всяка котелска стая, в която нощуваме, има много контакти. Тук в случая имаме само един, другия е в банята, така че разклонителя влиза добре като трябва. Предни път, когато бяхме в този риад, точно преди да заминем за фес, бяхме в стая на горния етаж. Малко повече ми хареса, но и тук не е толкова лошо. В момента правят ремонт и е малко шумно, но въпреки това е хубаво за почивка, защото е хладно. Има градина точно пред стаята, а в друго помещение е басейна. Нека да отидем. Така изглежда басейна. От единия ряд се прехвърляме веднага в друг ряд, който е превърнат в ресторант. Тук в Медината това е много често срещано. Марокански ментов чай за начало и добро хрансмилане и вкусно хапване. Тук е много уютно, много приятно и прохладно, което е важно. Не мога да съм в Марокко и да не изям поне един кускус. Националното ястие на Марокко, редом с тъжина, който вече няколко пъти опитвах или опитвах. Поръчах си кускус с пилешко и седем зеленчуци и твая или това нещо, което е отгоре. Това е като сос, карамелизира лук с подправки и стафили. Вижте как е украсено цялото нещо. Много крехка и нежна тиквичка. 
Има и ядки, виждам, всъщност ще разровичкам всичко и самото пиле. Това е порция, според мен с която, ако има предястия, могат да се нахранят двама души. И струва 7 евро. Усещам една от любимите ми вече подправки, раз ева пърнут. И преди обичах, но знам, че след пътуването до Марокко ще взема още по-силно място от моето сърце. Сега опитам се с сладкия карамелен лук, в който са праките. М-м. Това е една от най-добрите опции за хапване тук в Марокко, ако сте вегетарианец. Кускус с много зеленчуци и вкус. Там са кобрите, тук минавам аз. Танжия. Нещо много специално, което може да се яде само в Марок. В момента се намираме на помещението, което е под хамама. Има горещи дърва, има въглени хората от различни части на квартала. Си носят танжия. И тези съдове, които са напълнени с мръвки, с подправки, с шафран, с а, малко зехтин, с кимион, с чесън, с масло, сол, може би череп и пер. И се готви тук на бавен огън. Някой, ако иска повече сос, слага и малко вода. Човека, който се грижи за мястото, е сложил глиняните съдове върху жърта и той се грижи за тях, как те ще бъдат сготвени. Ако тъжията не е добре сготвена, той е виновника и обратното съответно. Много добре! Колко семейство ще идат тази вечер тъжия? Тестото е с брашно, с яйца може да има подправки, но няма захар. Разточва го, пържи го и след това го потапя в сироп, в който има и мед. Традиционно на това място правят а, полнички, но по време на Рамадан подлагат само тези сладки. Това е сместа, в която ги потапя. Дощо няма мед вътре, има само захар и цвят. А в вода от протокал, в която тази е много добре. Много се използва тази част на света за десерт. Днес ще бъде един специален ифтар, защото ще го споделим с семейството. Това, несъмнено, беше едно от най-вкусните неща, които съм яла а, за целия си престой в Марокко. Тържия с говеждо, с домашно правени солени лимони. Казаха ми тяхната си рецепта. Може би ще се пробвам вкъщи да направя от тях. Беше прекрасно, приятели, защото успях да комуникирам с хората. Бягах в техния дом. И това преживяване е нещо, което Нямаше как пълноценно да споделим с вас, защото наистина ни беше удобно да наврем и апарата, и микрофона в лицата им в собствения им дом. Не очаквах нашите домакини да присъстват на маста с нас и да споделят цяло, цялото това нещо и в тари и вечерята след това. Така се случи и съм много радостна, че успях да попия от атмосферата на това как те изкарват празничния месец Рамадан. Говорихме си много, разказаха ми доста рецепти. И да, чувствам се много щастлива от това нещо сега. Трябва да се пъхна на някое по-топо местенце, защото пак не съм преценила нещата въобще. Сега вече е студено, духа вятъра, аз съм плила от джапанки по сандали. Пъхам се някъде на топо. Да, айде. Тотално различна атмосфера от тази пощада, музиката, обстановката, светлините, всичко е доста шик. Кафе е обаче е в комплекс, който има и музей и за това е нужно, за да влезеш вътре, да платиш 10 дирхама, струва билечето. 
и вътре тук среща тази обстановка. Самите сервитьори са много елегантни. Тук може да хапнеш, но можеш и да пиеш кафе с десерче. Това ще направя и аз. Ниро си поръча кафе от Йемен, което е едно от най-скъпите и интересни кафета. А ще пия етиопско, заложих на класиката. Но ние сме кафетата са много. Май ще дойда поне още веднъж да го посетя. Елбача, така се нарича. Към кафето донесоха и бита сметана, която поръсиха с ванилия, прясно с мляко. Аз ще си взема така сметаната, просто защото много обичам, няма да я слагам в кафето. Много е вкусно. Доволна съм от избора си на кафе. Имам шанса да пробвам и кафе от Йемен. Когато бяхме на остров Сокотра, само слушах за това кафе, но то много трудно се намира. Определено има разлика, но не мога да кажа в каква сока. И двете много ми харесват. Това са сладкарници, в които човек се чувства приятно. Хубаво е да попаднеш на такива места. И контраста между улиците на Медината и това място е толкова грамаден. Попаднахме в част извън Медината, която прилича на истински пазар. Не е толкова устросена като за туристи, сякаш само местните си тазируват. Limza. Just a little, two or four. Three or four? Arba. Arba. Точно е като кайсия, а даже напомня по някакъв точно леко кисел напомня. Е, пазарите са моето място. Този е доста колоритен. Лимза. Are you welcome? It's here in Morocco. It's not many. Uh, it's not many people are Bulgarian, but I know Bulgarian people. Which means uh, welcome in Bulgaria. Uh, oh, the I know the Bradushli and the professor in Russia. Yes. And thank you. Bulgudoria. Bulgudoria. Because me, I'm learning several languages. Mohammed. Mohammed. Попаднахме при Мохамед съвсем случайно. Неговата сестра приготвяше мен. Тестено изделие, което тук всички обичат. Много прилича на гюзлеме, прави се от тесто, което се разтегля докато се изтани, намазнява се и след това се завива като пакет. Готви се на плоча която е силно заграта. Може да бъде със или без плънка. Трябва да е тъничко, като палачинка и златисто. Мохамед предложи да ни разведе из квартала, в който е израсъл и ни показа и разказа интересни неща за марокканската култура. Разказа ни къде са снимали интересни филми, минахме през стария португалски квартал и дори стигнахме до джамията, в която той самия се моли. Наникнахме 
там за съвсем кратко разказани толкова много любопитна информация. Той е същински гид. Каза, че обича да разговаря с хората и обича да учи нови и различни езици, но всъщност не работи това. Не е гид а помага в семейния бизнес. От бедени и до занаячи, който обработва дърво. Също беше много симпатичен човек и ни подари разни неща. Заведени до Берберската къща, където ни посрещнаха с горещ ментов марокански чай и готовност за пазарене. Беше си цяло представление. Облякоха ме като берберска жена. Обичам ги тези неща. Дадоха ми даже и ето тези сини пътъчки. Ето ме. Welcome Марокко. Истинска берберка готова да се пазари за най-справедливата цена. This is Miro, this is Laura, this is Berber. Yes? Yes. Uh, uh, me, Abdullah. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, the tradition of the Berber is to haggard the price three times. Me, I give you my first price and you can give me your first. I give you my second price, you can give me your second price. I give you my last, you can give me your absolutely price. This is the tradition. Mm-hmm. First, first, second, oh. second, last, last. Oh, this is the first price. 1200 дирхама, това са 120 евро. Това е много пари за една възглавница, колкото и да ми харесва. Същност не възглавница, аз бих си взела ето такова нещо, което е... А, как да кажа? Кълвка за възглавница с куприна, която е направена от както с шукран. Естествено, цветено, ръчно правено, както много хубаво. Колко си купих килима? Не си спомням, не. 110 евро с палтото. Да, това е същата цена. Значи цял килим. А както се е по-ефтен от вълната. Значи килима беше 90 евро. Да. И колко ще платиш? Ми не знам. Колко да сложим първа цена? Да сложим по- най-високата, която бихме дали сега, не знам. <coughs> На здраве. Ами можем да сложим а, 200, 300 дирхам. 200. И все пак трябва да е справедливо за всички страни. А, 200 са 20 евро, така че пише толкова. А, 200. Дъха. А, That is the last. Only because you're smiling. That, that is the final. Really? Really? Okay, no okay. Трябва повече да посещавам арабски страни да се справим с това. Започнахме от 1200 и стигнахме до 440. Най-важното, приятели, в цялата ситуация е опит с пазаренето, всичко да се запази като усмивка и надявам се наистина част от средствата да отидат за тези хора в планините, които правят красивите неща. With smile! Окей, okay, that is the most important thing. Шукра! Висеха! Добре дошли и на Марокко. Това беше супер интересна среща и много благодаря на Мохамед. Винаги с мивка. Шишчета на скара с дроп, агнишки и спилишко месо и си поръчах и човека ми го направи като сандвич. 
тази супер прясна питка. Вътре се търкалят агнешкия дроп, беше с мазника, бяха ги уръкна на скарата, има пилешко луб, домат и люто и тази питка. Още не съм стигнала до дроба, само като съм плява в момента и той е супер. О, супер! Скаура! Да, да ми има слини човек. Много са готвени хора. Те в момента постят, разбирате ли? Аз я малко му пред тях. Най-накрая стигнах до мръвката. Много е добре, приятно, отлушена. Такива сами ще харесвам. Супер вкусен хляб, малко месо, зеленчуци, подправки, повече не е нужно баста. Шумно, цветно, вкусно. Много е хубаво в Марокко. И хората са страшни дели, наистина. Работка човека, видях как го направи. Това е стара техника за дърборезба. Използва крака си, ръката си и работката е наистина много добра, супер гладко е. Сега ще си взема една кутийка от тук. Шокран. Ето, имам си подарък. Шокран. Баклава. Баклава, окей. Супер. Супер. Аз мисля, че служи доста. Okay. And this is for free. Oh, shukram. And this is for free. Where are you from? Bulgaria. Oh, welcome. This is free more. Shukram Jadira. Big style. Here we go. Have a good day. Thank you. Welcome. Много подаръци човек ми даде за екси сладки. Всъщност, намерението ми беше да си взема от най-традиционната рога на газелата с бадемо в пълнеш, но след като ни черпи толкова много, тези ще ти харесат. Много са добри пръхкави корабийки. Хайде да вървим. С аромат на портокал. Ела! Виждам предимно пеша с малки изключения, които когато се налага да взема такси. Тогава трябва да се пазаря. С това нещо хич ме няма, но все пак трябва да се предвижам. Спряхме едно такси и питахме го колко. Той ни каза първо на арабски, после на френски и уж бях подготвена и за френски, и за арабски. Нищо не разбрах. Показахме му бакнота от 20 дирхама, той каза окей. После проверихме и всъщност човек ни е искал 5 дирхама. Ние му даваме 20 и той каза окей, дайте ми ги, няма проблем. Една от най-големите туристически забележителности тук в Маракеш се нарича градините на Мажорел и в момента съм на опашка, защото не предполагам, че ще има чак толкова много хора. И 
има над 300 растения тук от цял свят. Историята на градините също е любопитна. Създал ги е Жак Мажорел, френски художник. През 1923 г. той открива мястото и започва малко по малко да изгражда градината. Нужи само 40 години, за да се превърне в това, което е в момента, може би. След смъртта му мястото запада, а през 80-те години френският дизайнер Ив Сен Лоран купува вилата и прилежащата градина към нея и благодарение на него към днешна дата можем да посетим мястото и да се любуваме на всички тези растения. Създател на градината Жак Мажорел е дал името и на специфичен син цвят – Мажорел. Ето зад мен, всъщност на много места тук в градините може да го видите. Прилича по някакъв начин на турско синьо, индигово, много е ярък. И жълтото, оранжевото и светлите цветове се открояват. Край за това видео, приятели. Надявам се да ви е донесло супер готино настроение. Имаше от всичко по много. Харесайте го, споделете го с най-близките си хора и ми оставете коментар. Били ли сте в Марокко и къде и дали искате да посетите кралство Марокко. Не пропускайте също да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, защото така няма да изпускате най-новите ми видеа от България и света. Аз съм Ора, приятен път!